Now, ladies and gentlemen, I would like to call on stage our Honorable CS for Sports, Ababu Namwamba. Karibu sana kwenye jukua waziri. Um, sasa ni rasmi mtazamaji baada ya dakika miyamuja na ishirini kukatika ni zamu ya wale ambao wameweza kushinda na kushindwa vile vile kuweza kupata medali rasmi ikiwa wale ambao watakuwa wanatangulia kuweza e, kuingia kupata medali lakini kabla hapo ni kuingia kwa waziri wa michezo ababu na mwamba hana nyusu ya furaha vile lakini wajua nasema kwamba lisidobudi hudidi e, katika mchezo wa soka lazima uweze kukumali kuna mshindwa na mshindi kuna yule ambaye anapata ubingwa na kuna yule ambaye anapoteza ubingwa na hapa Uganda wamejipatia ubingwa na Kenya wanapoteza ubingwa wakiwa nyumbani yupo vile vile e, rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya huyo ni Nick Mwendwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya kiambatana eh, karibu kabisa na wale Skaria ambaye ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania vile vile rais wa shirikisho la mashirikisho ya Sekafa kabisa ndo wanakuja kupewa lile kombe bwana mwari amekwisha kuletwa kwenye jukwaa kuu na bwana kama pamoja na Dorin na Bwire au ni wachezaji wa timu ya taifa kwa wanaume na wanawake mtawalia. Namaanisha Harambe Stars na Harambe Starlets. Namona pia Doris Petra, naibu rais wa shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani FKF yuko kwenye jukwaa kuu. Ni swala la mda tu ndo wanza kuingia na wanaanza kuingia kabisa. Ni wamuzi wa tano ambao waliweza kufuatilia vizuri kabisa mchezo huu zungumzia Rorisa Fidel. Huyo ndio Rorisa Fidel ambaye amekuwa mamuzi wa katikati ya uwanja akisaidiwa pakubwa na Rinove Bizumuremi kutoka Burundi Said Hamisi Ndaisaba kutoka Rwanda Bertrand Manirakiza kutoka Burundi vile vile na Luis Hakizimana kutoka Rwanda kisimama kama kamisa na vile vile kitazama hapo hicho kitu ambacho kinafanyika walisha medali za kwao pia na wao na waamuzi wote ambao waliweza kuwepo wanapata picha ya pamoja wanapata picha ambayo itakuwa ni ya kumbukumbu marefa wote ambao walishiriki kwenye michuano hii wanaweza kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata medali ya kwake hii inapendeza kabisa hii ni kusema ni kupeleka kumbukumbu kwa kila mtu kupeleka kumbukumbu kule nyumbani kupeleka kumbukumbu pale ambapo inastahili hapa ni kusema kwamba waamuzi wote wamepata ile ahsantum na bahshishi ya kuhakikisha kwamba shughuli hii imefana katika masala mazima ya maamuzi hadi mchezo wa leo Unaweza kusema kwamba waamuzi wote walitekeleza wajibu wao. Waamuzi wote walitekeleza majukumu yao ya kutafsiri sheria kumi na saba za mchezo wa soka ambazo zimeongozwa na Gianni Infantino pale FIFA zikashuka pale CAF zikaja sekafa vile vile na ndio maana zinatumika hapa ama zimetumika hapa kwa siku hii ya leo FKF vile vile wanatumia hii ni picha pamoja ya wageni wetu wakiongozwa na waziri wa michezo Sanara vijana mheshimiwa Ababu na Mwamba pamoja na katibu wa wizara ya michezo hii ni picha pamoja picha kumbukumbu picha yenye mazungumzo mengi kabisa hiyo ni picha ama hao ni waamuzi ambao wameweza kupata zawadi ambazo wameweza yamekuwa ni mashindano yenye ufanisi mkubwa tangia Novemba tarehe 25 yakifanyika katika kaunti mbili muhimu kaunti ya Kisomo sambamba na kaunti ya Kakamega 
kaunti ya Kakamega uwanja Buhungu ndio ulitumika sana michuano ya kundi la Bailu kwenda pigwa kule isipokuwa ya mwisho ya makundi ambayo Kenya ilikwenda kupiga kule kwa raha ya mashabiki kuifunga timu ya Somalia manne kwa moja kule tuzo ya fair play hapa ndona moja kwa moja inaenda kwa Tanzania kiona hapa mchezaji wa Tanzania akichukua tuzo la fair play kabisa kwenye michuano hii na moja kwa moja tuzo mbalo limekabidhiwa timu ya taifa ya Tanzania kuonyesha mchezo ambao ni mzuri kabisa na moja kwa moja na ni moja kwa moja kwa kipa bora wa michuano hii na moja kwa moja inamwendea mkenya Ibrahim Wanzala ambaye ukiweka kando magoli mawili aliyofungwa leo hii alikuwa amefungwa bao moja tu kwenye michezo minne iliyopita anakuja hapa akipokea glavu zile za dhahabu anapewa hongera yake na rais anapewa hongera yake na waziri umevipiga vita kijana Ibrahim Baraza Wanzala anapewa kombatio la mama hapa wao nakwambia kombatio la mama ni muhimu sana anapata kombato au kombatio kutoka kwa makamu wa rais wa shirikisho Madam Doris Petra Kipa Bora wa michuano hii bila shaka ni mchezaji Ibrahim Wanzala ambaye aliwe kabla mechelewa alikuwa amefunga goli moja tu kwenye mchezo wao dhidi ya timu ya taifa ya Somalia makuri kweli kabisa maonesho mahiri wa hali ya juu nyota huyo wa timu ya Kakamega Homeboys ya under 18 na sasa mfungaji bora kabisa wa mashindano haya Nam. nyota wa Kenya Aldrin Kibet ndiye ambaye anapata tuzo la mfungaji bora Aldrin Kibet akiwa anaondoka na kiatu cha dhahabu Aldrin Kibet akifunga magoli matatu Aldrin Kipchurchur Kibet ambaye leo hii nyota haikusimama sana upande wake kuweza kuisukuma timu ya Kenya kuweza kupata taji lakini mwisho siku huyu ni kijana wa waziri anapewa kombato zuri kabisa hapa na hapa lazima vile vile apewe kombatio na kombato la mama wanasema kombato la mama ni muhimu sana Aldrin Kibe fungaji bora akiwa amefunga magoli matatu anakabidhiwa kiatu ama tuzo la kiatu cha dhahabu mchezaji bora Aldrin Kibet ndio huyo nyota wa Nastic Sports Academy maeneo ya Uispania mahali anakuzia kipaji chake na huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao wametokea katika shule ya St Anthony Kitale kiwa chini ya kocha wao Peter Majoyo ambaye pia vile vile yuko hapa na mchezaji bora wa makala haya bila shaka tuzo hili linaenda moja kwa moja kwa taifa la Uganda mchezaji jezi nambari 20 Hakim Mutebi huyu ndiye ambaye amevunja mioyo ya wakenya mamilioni huyu ndiye ambaye baada ya kuanza tu kwa kipindi cha kwanza dakika farathi za nyongeza ameweza kupiga goli ambalo limewasumbua wakenya kuletafuta kulisawazisha mchezaji bora yani MVP wa michuano bado mshindi wa tatu bila shaka ni timu ya taifa ya Tanzania mchezo mapema kabisa siku hii leo wakaweza kuipiga timu ya taifa ya Rwanda magoli matatu kwa moja magoli ya Tanzania yakifungwa na mchezaji Zidane Sereri na vile vile mchezaji Said Said akawe
Weza kutia guli Lakini pia usesa hau Na vame dali pia Tesanji Elias Lamek Na hodha mbae mesimama vizuri katika safe ulinzi Kupande otimu Ya taifa Ya Tanzania bara Mbao kitazama hapo kila moja na kubali Kuiva medali hile Wakiongozo hapa na raisu wa TFF Wallace Karia Wanafahamu vizuri sana Gera sana Kwa wote mbao Wameweza kuchangia pakubwa kwa vijana hao wa Tanzania Kuweza kufanikisha makala ya mwaka huu ya sekafa kwa chesanji mbao Seza hili omri wa miaka kumi na minane Habib Kondo mwalimu huyo Anafalishu wa medali ya kwaki na anasalimiana hapa na raiso TFF Pamoja na raiso FKF Pamoja na waziru wa michezo Benchila ufundi Na wale mbwa miandamana na wachezaji kupande Watimu ya taifa ya Tanzania Wanapata fursa ya kuweza kupata picha ya pamoja Picha mbayo wachezaji wanakambele Benchila ufundi na wachezaji baadhi wakiwa misimama Wakisimama juu kabisa ni Wagini wetu wakiongozwa na waziri wa michezo Vinyana na sana kwa taifa la Kenya Zengomzi ya muheshimiwa Ababu na muamba vile vile yupo Rais wa shirikisho la mpira megu hapa nchini Kenya FKF ni kimuendoa Na vile vile yupo Rais wa TFF Abepia ni Rais wa Sekafa Wales Karia Hao ni Tanzania Ambao wanarivika na kuikubali na fasi ya tatu Bada ya kuipiga Rwanda Magoli matatu kwa moja Na sasa ni zamu ya mshinde wa pili Wa mechuano hii ya Sekafa Kwa wachezaji wa sio zidi umri wa miaka kumi na minane Na usi wengine bali ni junior stars ya Kenya Bada ya kupoteza magoli mawili kwa moja Mekononi mwa Uganda makori Kuali kabisa Ana wapigia makofi waziri wa michezo wa babu na mamba Ana tangulia kuongoza ruba kuileke kwenye jipu wako Ni kapteni wa Kenya Amos Emanuele Wanjala Wanaikanyaga ili ya kapeti Na Amevipigia vita Amos Wanjala Anambiwa na waziri Zihu Kibet Lucas Kungu pia Anavalia ya kwake Anavalia ya kwake vile vile Ni mchezaji Mwita Kevin Musambai Anavalia ya kwake vile vile Ni mchezaji Sigmund Maina Saifas Uwar Alitangulia kufunga kwa dimechi ya finali Pia anavalia medali ya kwake Colin Sochiang pia ana kubali kuweza kuivalia medali ya mshindo pili Ana kubali kuivalia medali ya mshindo pili Joseph Onyango vile vile Ambaye meonyesha kazi nzuri bada Ya kue kwa bench Mansur Suleiman Kajituma vizuri kutangereza upacha Yeye na Amos Wanjala Ana kubali kuivalia medali vile vile ni mchezaji Mwiti Tankano Luch Tyron Kariuki Ambaye meonyesha mchezo mzuri sana Katika makale makahu ya Sekafa Kwa chezaji ambao Hawa pit umri wa miaka kumi Na minane Humphrey Aroko pia Fungaji Na muona Samuel Koko Mwalimu wa Makipa Na muona vile vile Antonia Hulia Ambaye ni mwalimu Msaidizi kupande wa Junior Stars Tabasamu si asilimia miya moja Yani watabasamu kama asilimia arubaini tu hivi makori Kama mbao melazumishwa Tabasamu Anake nyoyo zao Zimeja huzoni Wachezaji wa team ya Kenya Junior Stars Na hawa watakuja kuwa tegemeo sana kwa harambe stars Ya miaka ijayo Walimu wawo wako hapa wakiongozo na sali mbabu Anton Vera Haulia Peter Mayoyo Wamekubali matukeo Na do jambo la maana Ndiyo Ni chungu kuimeza lakini kawaido nambiwa Ukimeza kama ni chungu Labda ndiyo lile gonjo mbalo nalo Ule msuko suko na msukumo 
na matatizo ambayo nayo yanapungua imeze ikiwa chungo na sasa ni zamu ya Uganda bingwa wa sekafa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka kumi na minane nao wachezaji kuweza kuvalishwa medali na muona hapa mchezaji Mwite Abbas Cheyune anakuwa miongoni mwa wale ambao mapema kabisa kufalia medali lakini wa kwanza itakuwa ni Simon Mukisa ambaye leo hii amejituma vizuri kabisa kuweza kuhakikisha kwamba ngome ile inasimama vizuri kabisa ngome ya Uganda yupo vile vile mchezaji Alex Yiga ambaye ametokea kwenye bench na pasi zake na kasi yake ikaweza kuzalisha goli la pili kwa Uganda mchezaji ambaye amechukua tuzo na mchezaji bora yupo vile vile Hakim Mutebi anakubali kuivalia medali yake Abu Bakar Mayanja pia naye anakubali kuvalia medali na anakubali kuvaa medali vile vile Hafidh Sonko ambaye anakubali kuivaa medali hapa hata kama uitaki utaichukua Swamburi Mpasa amecheza kwa upacha mzuri kabisa baada ya kuumia kwa Louis Ing Anguti na akacheza kwa upacha mabeki watatu akiwa Swamburi Mpasa Simon Mukisa na Batibwe Okelo wao ni miongoni mwa wachezaji ambao unaweza kusema kwamba kwa kweli wamepigana vita wamejituma wanastahili waganda hawa wanajua kwamba mwana mwali ni wao mchezaji huyu mwite Abbas Cheyune goli lake la kusawazisha moja kwa moja likawarejesha uganda hawa kwenye mchezo Abu Bakari Mayanja pia ni miongoni mwa wachezaji ambao unaweza kusema wamecheza kwa umakini kabisa wakiendelea kuvaa medali vile vile benchi la ufundi kwa timu ya taifa ya Uganda yupo mwalimu Moses Ochama Age pia naye anakubali kuweza kuvalia medali maalum ile ya kuonyesha kwamba wao ndio washindi yupo vile vile Steven Billy Kigundo ambaye ni mwalimu kwa upande wa makipa nahodha yupo nyuma kabisa huko akisubiria tu mambo yatakuwa namna gani hapa kama sijakosea ni Louis Anguti ambaye anaambia wewe ndio ambaye utasalia kuweza e, kubeba tani ndio huyo Louis Anguti jezi nambari 5 akimsalimia sasa hivi mbele ya kamera waziri Ababu na mwamba waziri wa michezo wa taifa la Kenya lakini kabla ya kupewa kombe lile bwana Mwali ambaye ananinginia pale juu na kuleta raha lazima aweze kufalia medali ya kwake na kuweza kupiga picha ya pamoja na waziri wa michezo anashuka kwenye jukwaa akisaidiwa hapa na rais wa Sekafa ambaye pia ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania wale skaria ndo huyo ambaye anabeba mwana mwali na ni kukabidhiwa mwana mwali huyo kwenye mikono yake Louis Anguti anapewa waziri wa michezo waziri wa michezo anamwambia angalia kwanza thibitisha Louis Anguti kwamba limeandikwa nyinyi ndio mabingwa nyinyi ndio mabingwa waziri wa michezo picha kwanza alafu e, aweze kuliachilia mikononi kombe lile liweze kuwa mikononi mwa Louis Anguti anajiunga vile vile kwenye picha pamoja ni waziri ama ni rais wa TFF wale skaria na sasa Uganda na sasa Uganda na sasa Uganda na ni rasmi mtazamaji kwamba Uganda ndio mabingwa wa sekafa kwa mwaka wa 2023 wachezaji wasiopitiliza umri wa miaka kumi baada ya kutoka nyuma na kuweza kuifunga Kenya magoli mawili kwa moja kwenye finali top kubwa kabisa hapa uwanja wa Jomo Kenyatta mambo leo kisumu Uganda ni rasmi wao ndio mabingwa makuri ndio mabingwa kombe na meta na kumeremeta meto meto angani wamekwisha kulinyanyua hapa waganda wamecheza kujituma zaidi kuifunga Kenya katika final hilo kwenda dakika mia moja na ishirini wakawa wameandika ushindi wa magoli mawili kwa moja hapa bendera yao naiona kwamba wanakaa chini